So hello everybody. I'm very happy to welcome Marie Hélène Gramignano. Um, she lives in New Caledonia and we were just speaking in French. I do speak French, but we have a translator here. Um, thank you so much for being here as well. And I met Marie Hélène several years ago and she gave me a reading that uh, I think was so shocking to me that I completely forgot about it till we spoke again. And I just remembered. And so I said, of course, I would love to have you on Zoom and connect. She wrote a book called Infinite Hope. And I'm, I'm very happy to, to speak with you because I think my community is very interested in this kind of thing. We as Jinshin, Practitioners, we work with universal energy, and so I think there is some relationship there. So, welcome. Thank you. <laughs> I'm so happy. So, you speak with uh, angels, people who have passed. Tu parles avec les anges et les gens qui sont partis. Oui. Depuis toute petite, je ressens la présence de personnes décédées. So from uh, my young age, I uh, feel the uh, uh, the presence of deceased person. Uh, what age did you start to notice that there were other uh, beings or spirits around you? Okay. La première fois j'avais huit ans. The first time I was eight years old. Eight years old. And um, can you tell me a little bit about your history? How was it that did you talk to your family about it? Est-ce que tu as parlé à ta famille aussi euh, J'ai pas trop pu en parler, non. I, I didn't uh, talk very much about it to my family. Même si ma grand-mère euh, exerçait ce métier-là, était médium euh, voyante, elle s'entendait pas forcément bien euh, avec ma maman sur, sur ça. Et du coup, c'était assez tabou, on n'en a pas parlé. My grandma was uh, psychic, but um, it was not really understood by the rest of the family, so it was kind of a subject we would not talk about. So, can you tell me a little bit about your grandmother? Okay. Donc, uh, ma grand-mère exerçait donc ce métier de médium voyante, hein, uh, déjà auparavant en Algérie. Voilà. Et après, quand elle est venue, après l'indépendance de l'Algérie, quand elle est venue euh, donc, euh, en France, à Dijon, elle a repris ce métier-là. So my grandma was a psychic, she was uh, practicing in Algeria and when there was the independence of the country uh, she moved back to France and uh, continued practicing uh, readings. Voilà. Et quand j'étais petite, hein, ma grand-mère m'a dit ma fille tu seras la seule de la famille à faire comme mamie. And when I was young, my grandma told me I, was, I would be the only one in the family to do the same thing as, as her. So she knew that. Elle savait, oui. Yes. oui. Et oui. effectivement, en grandissant, bah c'est bah arrivé, ça s'est produit. When I grew up, I realized what it was true. So how did you, when you were eight years old, how did you first notice and what was happening to you? Or what did you see? Quand tu avais 8 ans, donc qu'est-ce qui, qu qui s'est passé? Est-ce que tu voyais déjà des choses? Oui, euh, la première fois, c'était lors d'un voyage de classe. Donc j'étais euh, en CE2, ou, oui je crois que c'était CE2 au CM1, on avait visité des châteaux, euh, c'était le château de la Loire, tu veux déjà prendre So, when I was in, a, in a primary school, we visited a, a castle in France, château de la Loire, uh, with the classroom and... Et voilà. <rire> et euh, on, donc, il y avait un monsieur qui nous expliquait la visite hein, et il nous disait qu'il y avait eu un assassinat qui s'était produit. Une dame, la châtelaine, l'avait assassinée. Il nous donnait le nom de l'assassin. Et moi, la châtelaine m'apparaît et elle me dit c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est mon cousin qui m'a tué. Il faut que tu rétablisses la vérité. So there was a guide there and I was telling them that uh, somebody was killed and uh, she was and so he said who was the murderer and stuff and um, she actually, this person that was killed actually appeared to anne -Hélène and said, no, 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 it didn't happen like this. My cousin killed me and you have to tell the truth about that. Et j'ai pas réussi, j'ai pas osé. Ouais, et j'ai pas réussi. And she didn't, she didn't want to do it. J'ai eu peur qu'on ne croit pas en fait. She was afraid that uh, people would not believe her. 
Was it scary for you? Was it scary for you to be in touch with these uh, people who have passed? Ce jour-là, j'ai vraiment pas eu peur. J'ai ressenti beaucoup d'injustice. En fait, mm. cette euh, ben, cette entité ressentait beaucoup d'injustice mm. par rapport à son histoire, et j'avais vraiment eu le sentiment de vouloir l'aider, mais euh, le manque de confiance en moi euh, était plus fort. So uh, from that story, she she only felt that it was very unfair uh, about this uh, story that wasn't true. And um, she wanted to help her, but she, um, she, she couldn't because of lack of confidence. And, um, et plus tard, est-ce que tu as et peur plus tard, euh... oui. Après, notamment, j'en parle dans mon livre. C'était euh, lorsqu'il y avait un monsieur qui était revenu. Tu sais, j'habitais dans une vieille maison. Mes parents avaient racheté une vieille maison. Et là, j'avais un monsieur qui était revenu et je le sentais. Et là, par contre, j'étais vraiment très, très, très déprimée. And uh, so she was really scared uh, at one point when her uh, parents uh, bought an uh, old house and there was uh, this is the man that will be in the house and she would see and fear, fear him and she, that was very scary for her. Et je mettais de la musique et j'avais compris qu'en mettant la musique, je ressentais plus rien, ça me coupait en fait. And she discovered that when she would put some music on, then she would, wouldn't feel anything anymore. So mm -hmm. that was a trick. Yeah. So were these um, mean, uh, I mean, were, how were these uh, uh, entities that you saw, were they like, are they different in this life than they are in the next life? Quand tu les vois, est-ce qu'ils sont différents euh, Oui. Euh, la plupart du temps, ils ont rajeuni. Ils prennent l'apparence des moments qu'ils ont préférés sur Terre. Et donc, une vieille personne peut m'apparaître beaucoup plus jeune, mais je sais que c'était elle. So she said, uh, usually they are younger, they look younger, and they usually have the age that they, they really appreciate in their lives. Ah, yes. So they're, yeah. are they often, so they're often happy? They, ils sont heureux. Oh, yeah. À 90%, ils sont heureux. 90% of the time, they are happy. Yeah. Et so, ce qui aussi, ouais, les enfants, donc quand il y a eu un avortement, quand il y a eu des fausses couches, une fois qu'on les délivre, parce qu'ils peuvent rester coincés mm -hmm. sur terre, mais une fois qu'ils sont délivrés, ils grandissent d'un coup. Ils ne restent pas bébés. Ok. Uh, about the children, for example, that uh, when there was an abortion or a miscarriage, um, they usually they, they didn't go into the light, so she, she can help them uh, go into the light. Wait, you can, you can guide them? Yeah. Tu peux les guider, toi, oui. dans la lumière. Je les aide. She helps them to go to the light. Yeah, she guides them. So do you, do you talk with them? How do you communicate with them? Comment je communique avec eux? Oui. Euh, par télépathie. En fait, tout se passe par télépathie. Je les entends dans ma tête. By télépathie, she actually hears them. Mm -hmm. So it is really uh, an amazing gift that you have, uh, particularly at this time of... Uh, Corona, where so many people have a uh, family that dies or friends, so, so much loss. You are, what do you pick? Do you pick up a lot of uh, energy like that from all the losses at this day and age? Non, avec le, le coronavirus qui se passe, il y en a, il y a beaucoup qui partent. Oui. Est-ce que tu ressens quelque ouais. chose par rapport à D'ailleurs, j'ai fait une vidéo en ce sens. Euh, j'ai été très angoissée à certains moments. Et je ressentais effectivement qu'il y avait beaucoup d'âmes qui étaient restées bloquées, qu'il fallait les aider à rejoindre la lumière. Mm. Et donc, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo justement où j'explique hein, qu'il faut absolument qu'on se connecte, qu'on envoie le plus d'amour et de lumière mm. possible pour aider les âmes à rejoindre la lumière. J'ai actually fait une vidéo sur YouTube sur ce sujet parce qu'elle est sentant que beaucoup de âmes sont bloquées. Elles ne vont pas rester ici, sur Terre, elles ne vont pas to the light. So on the on a video she explained that we have to give a, give them a lot of love so they can they can go. So is it hard for them while they're still when you say they they didn't go to the light yet there is an in between place where they are for a while. Et demande si euh, quand on dit qu'ils sont pas allés dans la lumière est-ce que c'est parce qu'ils sont dans un, un état entre les deux euh, oui c'est surtout si s'ils ont manqué d'amour et s'ils si n'étaient pas prêts à partir et que ça a été mm. assez violent pour eux en fait she says yes they are in a in between state and uh, this is uh, the reason for that uh, because either they 
they, they didn't have enough love uh, while they were living or it's uh, or their death is sudden like an accident or something like that ou même la famille qui n'était pas prête en fait et qui oh, n'a pas pu assister tu vois aux obsèques mm -hmm. ou dire au revoir ça bloque or even the family grief can uh, make them you know stuck uh, somewhere and also the fact that like you were talking about coronavirus and all this stuff so the family that cannot say goodbye mm -hmm. that that might be a reason for which you know they cannot go into the light and they just stay yeah so do they do they do they are they aware of that stage before they go into the light? Qui sont pas dans la lumière. Ah oui, ils sont angoissés. Ils sont très très angoissés. Ils ont peur, et donc il faut les rassurer pour vraiment les aider à partir. Yes, they actually uh, are aware of that, and uh, that scared them actually. So they talk about this in Buddhism, right? That there's a period of time before uh that's very difficult like 45 days or something before they go to the light and it's very confusing and horrible so it sounds like you're confirming this yes it sounds like you're confirming that experience so do you do you actually see people then do you like you see them les deux, je les ressens et en fait je les vois mais comme des hologrammes donc moi je les vois pas comme je te vois ou comme je vous vois mais je les vois par transparence en fait so she can feel them and she can see them not as a person but more like a shadow uh, so um, the feelings of people that lose somebody they have a lot of loss and a lot of grief Um, so is it important for the other person, you know, who's passed, is it important that they let him go? I mean, how does that work? Are they sad also that they left? Do they miss the people uh, on earth, on this plane? Elle veut savoir euh, donc les gens qui, qui décèdent, mm -hmm. donc ceux qui restent donc sans, sans, sans beaucoup de douleur. Oui. Ah, donc est-ce que ça les rend tristes, ceux qui sont partis Est-ce que ça il leur manque du coup euh, ceux qui sont laissés Ok. Donc comme j'explique dans mon livre, on fait partie d'un jeu. Mm -hmm. Et en fait, une fois qu'on a terminé le jeu, qu'on sort de ce jeu, on se rend compte qu'on a participé à un jeu mm -hmm. et que notre famille continue à vivre sa partie de jeu. Donc nous, on n'est pas triste hein, d'être mm -hmm. sorti du jeu. Mais effectivement, s'il y a des disputes ou autres, ça peut les attrister, mais ils sont pas tristes de partir en fait. She said that uh, they actually they they're not sad uh, for leaving uh, because they understand that uh, we are actually playing like kind of a game in this life, and that the rest of the family is still playing the game, so they understand this, so they are not sad. Et puis ils vont continuer à les aider, à nous protéger, à nous envoyer des signes. And they will continue to help uh, those left behind and uh, send signs and messages. So they are often, um, there's a sense of relief when you see these uh, other entities, these angels. Are they relieved? They're okay? Oui, uh, certains sont soulagés, effectivement, moi je me rends compte. Euh, ils sont dans la lumière, mais le fait de passer un message, dire « dites à ma famille que je suis partie, mais que je n'ai pas voulu les abandonner mm. », juste ça, ça les soulage mm. et je trouve qu'ils évoluent encore plus vite d'un mm. coup. They, they, they actually uh, have a relief, yeah, when they can uh, um, give a message to their family members, they are relieved about that, yes. Yes, and so that's why you wrote this book, because... I'm gonna just show it. And Lola will put a link because it's on Amazon now, right? In the uh, United yes. States. Well, actually, yeah, yes. I got it. And I read it this weekend. It was really fantastic. And uh, you said it's an, a bestseller in France, yes. in Caledonia. It's congratulations. Yes. Um, but you really, when you see people, um, you don't even charge for your sessions? Or how do you do that? You see people and... Oui. The, the session the, uh, free. Yeah. That's incredible. Okay. So you really have you have this gift that you want to you know you want to help people. 
en fait, mes employés, mes, mes employeurs, pardon, c'est les anges. C'est pour ça que je fais gratuit, en fait. Parce que je travaille pour eux et pas pour les humains. Um, uh, she says, I work for the angels, not for humans. So this is my work, actually. Incredible. So, It's so touching. It's giving me goosebumps. <laughs> yeah. It's incredible. Um, so, um, so why do people come to you? Like people come to you. Do they want, what do they want from you? Or what do they want from the person they, they lost? La plupart des gens veulent être rassurés, déjà, de savoir que la personne décédée est bien dans la lumière. Beaucoup de personnes, surtout quand la personne décédée est morte d'une maladie et qu'elle a beaucoup souffert, les gens s'inquiètent beaucoup de savoir est-ce qu'ils sont bien maintenant, est-ce qu'ils sont dans la lumière. The, actually, the people come to see, her, to see her because they want to make sure that the, their loved ones are well and they are not suffering anymore, especially those who passed away. Uh, from a disease that where they suffer a lot. So do you do, can you do sessions uh, long distance as well? Or do you have to be in the room with the person to see their angels? Like, do you see my angels? Tu, est-ce que on, tu dois être dans la même salle non. que la personne ou tu peux pas long distance? Et non, tu, tu peux voir pas. mes anges? <laughs> <laughs> Alors, sincèrement, il faut que je sois vraiment très détendue. Tu vois, pour euh, me connecter à eux et les ressentir. Et là, pour être honnête, je suis un peu stressée. Euh, déjà, je ne comprends pas l'anglais, enfin, pas très bien. Donc, euh, voilà. She says that she needs to be, she can do long distance, uh, of course. Um, but she can, uh, she has to be in a relaxed state. And um, now she cannot see your angels because she's very stressed out, actually. <laughs> <laughs> But she, she, did, she didn't forget that you were going to do a, a session with the two of you. Okay, yes. Um, let me see what else I wanted to ask you. Can, so are some entities, because I was thinking, for example, my children, they lost their father. And I was wondering, you know, if you could, uh, they were children. So if he would show up, but could that be a bad thing also to call people who are dead, to call them back? Could that be a negative thing? Ces enfants ont perdu leur père, donc est-ce que ce serait une bonne chose pour eux de faire une session? Et, et en fait, est-ce que c'est une bonne chose de les appeler, ceux qui sont partis? Oh, ils sont là déjà. <rire> Moi, la plupart que je ressens, Déjà la nuit, ils viennent me voir parce qu'ils savent qu'à 8h ou à 9h du matin, j'ai rendez-vous avec euh, leur famille. So she says that they are, we, we actually don't call them because they are, they are already here. And okay. usually, very often, like when she has a session in the morning, like during the night, they, they already come to see her because they know she has a session in a few hours with family members. Ils sont déjà là. It's, it's very yeah. interesting because uh, as Jin Shin Jitsu practitioners, we work with energy, universal energy. And it's, so it's similar, the universal energy and the body. It's, mm -hmm. it's the same thing on a different plane. And so in that way, I understand what you're say, saying. And it already comes to you earlier when you receive it already. You receive the information. So that's, that's uh, very interesting. So I guess then... So, so just to understand that they have more access to being on two separate planes kind of at the same time. They are with us and they are also somewhere else. Donc, est-ce qu'ils sont euh, sur deux différents plans en, en même temps? C'est-à-dire qu'ils sont avec nous et ils sont... On veut dire ça, exactement. She says, yes, we can say, say that, yeah. Are they always good or can they also be bad? Est-ce qu'ils sont toujours euh, gentils ou ils peuvent être méchants Non, alors, moi je fais vraiment la différence entre les personnes qui ont rejoint la lumière et là, effectivement, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de paix, beaucoup de joie et les personnes qui n'ont pas réussi à rejoindre la lumière et là, c'est beaucoup d'angoisse, beaucoup de mal-être et de dépression, ça peut aussi entraîner des dépressions par rapport aux personnes qui les ressentent. Mm. So she says so we have to see that there really has uh, two categories, like the, the ones that uh, reach light So from them, there is a lot of uh, love and uh, peace and joy. And the ones that um, 
did not reach the light. Were, so there is a fear and maybe anger, um, you know, and they're depressed. Um, yeah. So can they bother people then? For example, do people come to you who feel that something is not right and it's because they need to be set free? Of this entity. Yes, yes. That happens. Yes. Et notamment quand je pars en voyage, j'aime beaucoup aller dans les églises. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'âmes à délivrer dans les églises. She says when she travels, she likes she likes to go into the church churches, and um, inside church uh, there there are often a lot of souls that needs to be delivered. Surtout les vieilles églises. Especially old church. So can you help release them? And how do you do that? Est-ce que je peux les aider? Et comment tu fais? Ouais. Et alors en fait, euh, ben, je me recueille souvent quand je suis dans une église. C'est essentiellement les églises tu sais, qui, ont, qui, ont, qui sont très très vieilles. Et en fait, il y a eu beaucoup de mendiants qui sont morts, mais même des enfants. Et en fait, des laissés pour compte. Ou oh, ils n'ont pas eu d'enterrement parce que voilà, c'était toi des gens très très pauvres. Et euh, ben en fait, j'ai juste à me... Donc, je les ressens, je ferme les yeux, c'est comme ça que je procède. Je les ressens et je vois qu'ils ont besoin d'aide. Et là, j'appelle les anges et je leur dis qu'on vient les chercher. So, she asked the angels to come and get them. So, there's, so there's a difference between the angels and the, these entities. Donc, il y a une différence entre les anges et, et ah, les entités. Oui. Yes, exactement. They, they are not the same, yes. Oh, okay, so I misunderstood. Can you um, explain? Elle, elle pensait que c'était la même chose. Ah oui, euh, alors, expliqué. moi, je fais vraiment la différence entre, on va dire, donc, les entités, les fantômes, qui, ou les amérants. Alors, comment on va expliquer? Euh, les personnes décédées, qui, voilà, voilà c'est ceux qui sont partis. Mm -hmm. Soit ils ont rejoint la lumière, soit ils restent en entité sur Terre et ils sont bloqués. Mm -hmm. D'accord? Et ça, c'est la différence avec les anges, qui, eux, euh, ben, sont des... Je ne sais pas s'ils ont été humains et qu'ils se sont transformés en anges. Tu vois, ça, je n'en mm. sais rien, en fait. Je ne sais pas comment on peut l'expliquer. She makes the difference between angels and those entities. Those entities that we're talking about are deceased persons, so they were human. She doesn't know if an angel at one point was a human. Um, so, um, uh, from the, the deceased, uh, they are the ones that are in the light and the ones that are stuck. And angels are always in the light, right? Oui. Et les anges m'ont dit une fois, nous sommes une conscience. Nous sommes là pour vous aider, mais en fait, nous sommes une conscience. The so angels uh, told her one day that they are a consciousness. Mm -hmm. While entities, you know, deceased, they were humans. They, they were a person. Et les anges m'avaient dit, nous sommes une conscience et nous prenons l'apparence que vous voulez bien nous donner. So the angels told, told her that they are consciousness and their appearance is whatever you want to give them as an so appearance. So do you sometimes see, um, if somebody has lost a child, do you, can you see an angel then? Can there be an angel? Can there be an angel? Mais tu vois, moi, je fais vraiment la distinction des deux. Ça. So she's gonna see the child that will most probably be with his angel. So do people, um, when people die, do they go to other loved ones? Do they go back to other family that they already know? Est-ce qu'on retrouve euh, oui. ceux qui sont déjà partis avant oui. nous quand même. Oui, exactement. En fait, c'est une grande famille dans l'au-delà. Et quand quelqu'un meurt, il est accueilli. Il y a une... Ah, bah, ça, c'est important de le dire. Il y a une grande fête qui est organisée pour le retour en fait, de l'âme. Et c'est comme si l'âme rentrait à la maison. So she says that, of course, it's a, it's a family. And uh, when uh, we pass away, we are welcomed by other family members that pass away before us and there is a huge party to welcome this soul yeah. that is coming back home actually. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand une âme va descendre sur terre, quand une âme a choisi sa famille, il y a déjà une grande fête qui est organisée pour dire au revoir à l'âme qui part et pareil au retour. Et une grande fête pour accueillir l'âme qui revient. So she says in this same way when uh, there is a birth, 
uh, there is a big party in the afterlife to say goodbye to the soul that is going to, to earth and uh, so it works like this so big parties to welcome and to say goodbye so are these uh are these all families from this lifetime or do we then also talk about other lifetimes i mean you do you believe in reincarnation do we come back as human beings donc elle demande est-ce que c'est la famille euh, juste la famille de cette vie là ou c'est no, notre famille des vies passées aussi et donc est-ce que tu crois en la réincarnation oui je crois en la réincarnation et effectivement je pense qu'une fois qu'on est là-haut on retrouve aussi la famille des vies passées certaines fois c'est les mêmes personnes parce qu'on va croiser les mêmes personnes dans notre vie et euh, c'est pour ça qu'on n'est pas triste du coup quand on meurt parce qu'on se rappelle de nos anciennes vies et on retrouve les gens qu'on a eu dans une ancienne vie donc c'est vraiment la fête et il y a beaucoup de monde autour de nous So we actually um, uh, meet our family members from this past life, but also from other lives. And um, so we are actually very happy and, uh, yeah. Incroyable! Like <laughs> and she, of course, she does believe in reincarnation. Yes. Yeah. Je suis persuadée. Et aussi autre chose, je suis persuadée que pour la réincarnation, euh, notre famille de l'au-delà attend que tous les gens qui ont compté pour nous sur terre, enfin pour eux sur terre, soient montés pour se réincarner. She thinks about reincarnation. She thinks what she believes is that um, um, the, the this is uh, we wait for re to reincarnate. We wait until all the family members have passed away before it, it reincarnates. So you get to meet again. On another plane, and then you can re. Yes. Mais oui, c'est magnifique. Yes, it's wonderful. We oui. meet in several yeah. lives. Yes. I, Donc c'est pour ça, on fait partie d'un jeu. On, là, on joue une expérience qui est notre jeu vie. Il faut donner le meilleur de nous-mêmes pour euh, voilà que notre partie soit la plus belle possible. Puis après, une fois qu'on est là-haut, on retrouve tout le monde. Et... Yeah, so when we we're, we're leaving, we have to make the most of it um, because that's the game. And uh, when we go back uh, home, uh, there's a big party because uh, we we are happy and yeah. So about you, you how many children do you have? You have a big family. <laughs> on est en famille recomposée, on a six. <laughs> six children. Six children. Wonderful. And. Any of your children have this gift? Est-ce que tes enfants ont ce don? Ils s'y intéressent pas beaucoup, non? They, they, they have no interest in it. Interesting, yeah. Depuis tout petit, je leur parle de tout ce que je vis, mais en fait, ça les intéresse dans mon mort. She says that uh, from their young age, she, she, she talk about, uh, she talk about uh, what she's experiencing to them. But it's like she, they didn't uh, show like any interest. In yeah, it. well, that's often with your own children. Um, are, are there any questions, Lola? We just want to go to a few questions. Um, how does meditation affect the afterlife? How does meditation affect the afterlife? Like, does she mean like, are we closer to God or something when we meditate? Maybe like, are we closer to... Est-ce qu'on est plus près de, de l'au-delà de... Est-ce qu'on se connecte à l'univers, quand on se dit Oui, je pense après, il y a plus... ça dépend des personnes. Il y a plusieurs façons de se connecter à l'au-delà. Il y a des gens qui vont passer par la méditation. Il y a des gens qui ont juste à regarder la nature et ils ont le sentiment qu'ils sont connectés à l'au-delà. Je pense que chacun doit trouver en fait ce qui lui correspond mieux. She says meditation is a way to connect to the universe, but there's uh, other ways too. Yeah, another way is what we do, the Jin Shin Jitsu, because I don't give my own energy and I don't take uh, energy from the person, but it's that I connect to the light. Like what you say, you have to receive it and then you place your yes. hands and energy starts to harmonize. So in that way, it's similar. And I think that the people that are listening, they're not completely surprise it's a different manifestation of it i mean it's an incredible gift that you have and you can help so many people probably who love loved one um 
even a child or a parent and you know that they want to know how they are and that's an incredible gift that you can appease people c'est un très beau cadeau qu'ils m'ont fait je suis très je suis dans la gratitude je suis très heureuse yes yeah, it's uh, she's very grateful for having this gift and being able to help people Mm -hmm. And can you, you talked uh, in your book about uh, gratitude. In the beginning, you talked a lot about gratitude. Tu parles beaucoup de gratitude au début. Oui, c'est très important la gratitude. Tous les matins, quand je me lève, je regarde le ciel, voilà, dans mon jardin, et je remercie pour tout ce que j'ai et la chance que j'ai déjà ben, de vivre et voilà, tout ce que j'ai. Et puis, euh, je sais qu'il y a encore des très belles choses qui vont arriver. It's very important to be grateful and every morning when I wake up, I, uh, I talk to the universe and I thank for everything I have in this life. Mm -hmm. Wonderful, yeah. Lola, are there more questions? Um, what? I think that, um, I think, uh, does anybody else have any questions? I mean, you talked a lot and it is really wonderful. And, but you wrote this book. I think some people will be interested to get it. Again, it's Lola. She will post on, um, a link to the, uh, the page and people can get it. And it's just really beautiful to see that you do, really do this from your heart. And that is the gift that you'd like to, to share with people. And... Um, can, can people contact you if they want? If they want it? Oui, alors par contre, ben, je prendrai le traducteur pour, pour traduire. Mais euh, oui, bien sûr. Of course. I can translate. They can contact me. En fait, ce qui est important aussi, c'est avec, pour comprendre ce livre, c'est vraiment une demande des anges. C'est vraiment eux qui m'ont demandé de l'écrire, tu vois. Et c'est pour ça que je sais qu'il est important pour moi d'en parler et que les gens le lisent. It's very important to understand that um, this book is uh, the results of uh, um, Angel asking me for writing this book and that's why it's important uh, uh, for me that uh, people read this book because it's really a message from the angels. Mm -hmm. For all the stories that you have in here. You have a lot of stories in here also. Of your experiences. Yes. J'ai mis les, les histoires que je trouvais les plus touchantes, mais après j'en ai tous les jours. À chaque consultation, je pourrais raconter une histoire. I, I could uh, write a story about each of the session I have every day. Mm -hmm. Yes. Well, um, I'm really, really very uh, grateful that you were here to talk about this. And clearly, this comes from your heart and your passion. And uh, thank you so much for, for sharing with us your experience. And I'm sure people will have more questions and so we'll pass them along to you. And if they want to contact you, they can you know, post on our, um, on our page and then we'll get a message to you. So I thank you both very, very much for being here today. Is there anything else, Anne-Hélène, you wanted to share with people or we are? Elle demande si j'ai quelque chose à dire. Oui. Okay. Euh, bah, je suis vraiment heureuse d'avoir pu échanger donc, euh, avec elle aujourd'hui. C'est un beau cadeau. Et tous les messages euh, dans le livre hein, sont des messages vraiment universels qui s'adressent à tout le monde. En Il fait. n'y suis... a pas vraiment de barrière de langue. Je suis très heureuse que tu aies eu cette interview avec toi aujourd'hui et d'être capable de parler d'un livre. Et elle dit que le livre est pour tout le monde. It is, and I didn't ask. Uh, I didn't ask a lot of questions that are in the book. So I really asked a lot outside of the book. So there's a lot of information in here and beautiful stories, and it really your your soul shines through this book. So I really enjoyed reading it. Okay. She's very so, happy. We'll talk soon and uh, thank you so much. And thank you very much for translating also. We couldn't have done it without you. Thank you so much. You're most welcome. It was a pleasure. Okay. I uh, so hope to see you soon. It's, yeah. fr it's, it's Friday there, right? In New Caledonia. Yes. Yes. It is. So you're a, ahead one day. All right.
I'll see you soon. Merci. I'll see you both soon. Thank you. Thank you, Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.